historycznie najstarsza część stoczni już od 1844 roku. Miejsce budowy bazy pruskiej marynarki wojennej i stoczni królewskiej, a potem stoczni cesarskiej. W 1948 roku w tym miejscu został zbudowany i zwodowany pierwszy statek pełnomorski w Polsce rudowęglowiec o napędzie parowym SS Sołdek. Od 1952 roku po reorganizacji produkcji w stoczni powstał Wydział Montażu Kadłubów Okrętowych K2. Zlokalizowany był pomiędzy bramą numer 1 przy ulicy Lisia Grobla, terenem gazowni miejskiej i basenem dokowym. Na terenie zakładu sąsiadował z magazynem głównym, magazynem stali, wydziałem W3 i obiektami zakładu budowy silników. Obecnie w tym miejscu nie zachował się praktycznie żaden obiekt drugiego, największego pod względem powierzchni i największego pod względem zatrudnionych pracowników stoczniowego wydziału. Jedyną makietę tego terenu możemy oglądać w Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Prezentuje ona wygląd hal prefabrykacji i pochylni we wczesnych latach 60., a narracja dźwiękowa pozwala zwiedzającym na zapoznanie się z technologią budowy statków w tamtych czasach. W Stoczni Gdańskiej największa liczba pracowników wynosiła około 18 tysięcy, a w tym czasie Wydział K2 zatrudniał ponad 2,5 tysiąca ludzi. Wydział posiadał dwie nowoczesne pochylnie półdokowe oraz dwie pochylnie płaskie typu slip z bardzo oryginalnym sposobem wodowania jednostek za pomocą specjalnych pontonów. Oprócz powszechnie stosowanych żurawi, poruszających się na specjalnych estakadach, nowością były suwnice bramowe o nośności 40 ton. Przez cały teren wydziału przechodziły tory kolejowe od miasta do hal oraz osobna linia prowadząca do gazowni. Na początku lat 70. przeprowadzono modernizację pochylni. Jednocześnie zlikwidowano slipy. Wymieniono stare żurawie na estakadach na nowoczesne żurawie typu kołne wzdłuż pochylni A1 i A2. Rozebrano również budynek zakładowego kina Panorama, a na jego miejscu zbudowano nowoczesną halę prefabrykacji kadłubów wraz z zapleczem socjalnym i biurami. Na wydziale K2 w 1980 roku powstał jeden z trzech krzyży pomnika poległych stoczniowców. Po ogłoszeniu upadłości Stoczni Gdańskiej w 1996 roku wydział uległ likwidacji. W kolejnych latach pochylnie wykorzystywane były przez stocznie Krist. W trakcie budowy ulicy tzw. Nowej Wałowej, obecnie Popiełuszki, rozebrano szereg obiektów o wartości zabytkowej i historycznej, w tym większość obiektów Wydziału K2.